那这一题哦，第一个你会发现呢，中间的部分应该比较简单一点，因为实际上这中间呢，它的距离哦就是四十直径嘛，那实际上半径就二十，画完之后呢，就可以画出这边到这边，那总共几个圆呢？十个，所以它的角度应该是三十六度，所以其实哦，这边就有三切，那这个圆就自动切出来了哈。切出来之后呢，当然我们可以往外哦，先里面先画完，对不对？再往外，往外之后的话呢，这个距离是多少？一百一百五十五啊，直径。画完之后的话呢，那这个偏移多少？五除以二嘛，二点五。二点五之后呢，其实这个这个地方圆就可以画出来，它的半径分别是这个一个五，哎，十哈跟二十，那就五跟十的半径。那其实最后就把这个地方画出来，那特别注意这个地方有一个这个弧，对不对？实际上它这个弧啊，它没有讲很清楚了哈、哦，所以很多人就卡在这里。实际上这一个弧的这一条线有没有？就是这个圆的这边到中心的延伸线。好、哦，另外的话，它的中心点就是刚好是这个圆的中心点。那不过这里好像它没有画得很清楚，好、哦，所以很多人画在这里就比较比较容易卡住。所以我们可以在这边画一个圆，那这个圆的话呢，哈，它的中心点到这，距离就到哪里？到这一条线的焦点就可以了啊，焦点。那画出来之后啊，就可以。再来的话，里面这边有一个弧，对不对？有没有？这个，那实际上我可以有个起点、终点，半径多少？六十，那不就可以画出一个弧？另外一边呢，近色就画出来了。啊，所以其实呢。看起来是有点复杂了，但是我们循序渐进呢，应该都可以画得出来啊、哦。首先呢，我先从里面开始画啊、哦。里面的话呢，先二十啊，就半呃直径是四十嘛啊。第一个的话二十 enter， 接下来的话呢，我就直接在这边画一条辅助线，水平的。接下来的话呢，角度哈、啊，这个角度我看用极坐标哈、啊，直接给它三十六好了。好，那就直接在这边画一条线， 3 6度，啊，出来。好， 3 6之后的话呢，那外面的圆就可以画出切切切嘛，前面用的蛮多的。好了以后的话呢，接下来就把这两条线呢，把它删除掉哈。那就用什么呢？用那个环形阵列，总共十，所以环形阵列哈，选它，选这个物件。再来的话，中心点选这里，十个，好，按确定，这样就做出来里面的部分。接下来的话，往外面先做哈，外面的部分呢，就先画一个圆。那往外这边的话 ，D Enter 哈，因为它这个地方，我们直接用那个直径好了，输一个 D Enter 一五五 Enter。好，画完之后的话，接下来用偏移，偏移多少？ 2 5 Enter， 然后就外向外跟向内。好，接下来的话呢，这边有两个圆，所以我们可以把这两个圆先画出来哈。那这个圆的话，可以用这个四分点啊，分别输入五 enter 啊，然后再来重复画圆，再来就是十 enter。画完毕之后的话呢，哈，那当然这个地方可以用环形阵列哦，把这个圆选取，总共几个呢？总